Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Câu chuyện quốc tế Quý vị và các bạn thân mến Đất hiếm là một nhóm gồm 17 loại khoáng sản Nổi bật với đặc tính chứa từ trường Và khả năng dẫn điện tốt Đất hiếm được gọi là vitamin của nền công nghiệp hiện đại Vì là thành phần rất quan trọng Không thể thiếu trong sản xuất các loại thiết bị Và linh kiện trong công nghệ thông tin Y khoa, giao thông vận tải Quân sự và nhiều lĩnh vực khác như Sản xuất các linh kiện trong điện thoại di động Pin mặt trời Mô tô điện hiệu suất cao, động cơ xe hơi, nam châm trong các máy phát thủy điện cực nhỏ, tên lửa, radar và cả các thiết bị trong vũ trụ. Mặc dù được gọi là đất hiếm, song trên thực tế, ngoại trừ Promethium có tính phóng xạ là cực hiếm. Các nguyên tố đất hiếm thực ra không quá hiếm, chúng có thể được tìm thấy khắp nơi trên bề mặt vỏ trái đất. Tuy nhiên điều đáng kể là chúng thường được phân bố với trữ lượng thấp, khó khăn và đắt đỏ trong khai thác. Hoạt động khai thác đất hiếm có thể tàn phá môi trường. Các mỏ khai thác đất hiếm đặt hệ sinh thái vào thế nguy hiểm khi thải ra các sản phẩm phụ gốc kim loại gây ô nhiễm nguồn nước. Theo số liệu của trang chuyên ngành kỹ thuật khai thác mỏ, công nghệ khai thác và chuyên trang về đất hiếm Rare Earth Investments, tổng trữ lượng tài nguyên đất hiếm toàn cầu của 13 quốc gia có nhiều đất hiếm khoảng 120 triệu tấn, trong đó Trung Quốc đứng đầu với 44 triệu tấn, xếp thứ hai là Việt Nam và Brazil 22 triệu tấn, Nga đứng thứ ba với 17 triệu tấn. Thứ tư là Ấn Độ 6,9 triệu tấn, tiếp theo là các quốc gia Úc 3,4 triệu tấn, Greenland Đan Mạch 1,5 triệu tấn, Mỹ 1,4 triệu tấn, Nam Phi 860.000 tấn, Canada 830.000 tấn, Malawi 140.000 tấn, Malaysia 30.000 tấn. Riêng Thái Lan không có số liệu về trữ lượng mà chỉ có số liệu về sản lượng. Theo đó Thái Lan có sản lượng đất hiếm năm 2018 là 1.600 tấn. Bên cạnh đó, dù không được đề cập, nhưng Triều Thiên được cho là quốc gia có nguồn tài nguyên đất hiếm đáng kể chưa được khai thác. Theo một báo cáo của công ty nghiên cứu Zion Market Research của Ấn Độ, thị trường đất hiếm thế giới năm 2018 có trị giá là 8,1 tỷ đô la Mỹ và sẽ tăng lên đến 14,4 tỷ đô la vào năm 2025. Trung Quốc, quốc gia có trữ lượng đất hiếm lớn nhất thế giới trong suốt 3 thập niên qua là quốc gia khai thác và xuất khẩu đất hiếm lớn nhất thế giới, chiếm 80% tổng sản lượng toàn cầu. Năm 1992, nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã từng tự hào nói nếu Trung Đông có giàu thì Trung Quốc có những mỏ đất hiếm vô tận. Trung Quốc dù chỉ chiếm 37% trữ lượng toàn thế giới về đất hiếm nhưng trong thời gian qua có vai trò thống lĩnh trên thị trường. Trên thực tế, Trung Quốc đã sử dụng đất hiếm như một vũ khí răn đe quan trọng trong quan hệ với các quốc gia, đặc biệt là những quốc gia tiêu thụ lượng đất hiếm lớn. Năm 2010, khi tranh chấp quần đảo Senkaku, Trung Quốc gọi là điếu ngừ, nổ ra giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Tokyo đã cáo buộc Trung Quốc cố tình ngừng cung cấp đất hiếm vì lý do chính trị. Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm, viện cớ để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Tổ chức Thương mại Thế giới đã đưa ra phán quyết đây là hành vi không thỏa đáng sau khi Mỹ và một số nước phản đối động thái của Trung Quốc. Kể từ đó, nhiều nước đã tìm cách giảm phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc. Trung Quốc là quốc gia cung cấp tới 80% sản lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ. Ngày 20 tháng 5 năm 2019, khi căng thẳng chiến tranh thương mại với Mỹ được cho là lên đến đỉnh điểm, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV phát đi hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với sự tháp tùng của Phó Thủ tướng Lưu Hạc đi thị sát tình hình phát triển ngành đất hiếm của tỉnh Giang Tây, trung tâm sản xuất đất hiếm tại Trung Quốc. Khi đó, ông Tập nhấn mạnh rằng đất hiếm là một tài nguyên chiến lược quan trọng của Trung Quốc. Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc làm dấy lên nhiều quan ngại rằng Bắc Kinh sẵn sàng sử dụng đất hiếm, đặc biệt là lệnh cấm xuất khẩu tài nguyên quan trọng này như một quân bài để đối phó với Mỹ. Ngày 30 tháng 5 năm 2019, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết Bắc Kinh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đất hiếm của những quốc gia khác nhưng không chấp nhận quốc gia nào sử dụng đất hiếm của Trung Quốc để sản xuất, sau đó quay lại kiềm hãm Trung Quốc. Theo hãng thông tấn Bloomberg, Trung Quốc đã hoàn thành việc đề ra các biện pháp hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ. Một khi có quyết định sẽ lập tức triển khai. Nhiều cơ quan truyền thông đã gọi đây là vũ khí tối thượng của Trung Quốc để trả đũa Mỹ trong chiến tranh thương mại. Theo các chuyên gia, nếu việc này xảy ra, nó sẽ tác động đến nhiều ngành công nghiệp của Mỹ, kể cả sản xuất vũ khí. Tân Hoa Xã đã từng bình luận rằng, nếu không có đất hiếm từ Trung Quốc, hơn 80% thiết bị quân sự của Mỹ sẽ không hoạt động được, chỉ như vật trang trí. Trang tin Asia Times cho hay, mỗi tàu ngầm hạt nhân lớp Virginia của Mỹ sử dụng 4,1 tấn kim loại đất hiếm, 
còn tàu khu trục lớp Alebug chủ lực trong các hạm đội của Mỹ sử dụng 2,3 tấn. Trong khi đó, Mỹ có 66 tàu loại này đang hoạt động và 14 tàu đang đóng hoặc đã lên kế hoạch đặt đóng. Một ví dụ khác, mỗi chiếc tiêm kích tàng hình tối tân F-35 của Mỹ cần 450 kg kim loại đất hiếm. Đã có 380 chiếc F-35 được sản xuất và chỉ riêng Mỹ sẽ cần tới 2.663 chiếc. Nhật Bản cũng vừa đặt mua thêm 105 chiếc F-35. Có thể thấy, mặc dù đất hiếm có ở nhiều nước nhưng rất ít nhà cung cấp có thể khóa lấp chỗ trống nếu Trung Quốc ngừng xuất khẩu. Estonia, Pháp và Nhật Bản cũng cung cấp đất hiếm đã qua xử lý cho Mỹ nhưng nguồn gốc quạng đất hiếm lại đến từ Trung Quốc. Có một lựa chọn khác cho Mỹ là nhập khẩu từ Malaysia nhưng tất nhiên không thể đủ đáp ứng số lượng cần thiết. Chưa kể chính phủ Malaysia cũng đang đe dọa đình chỉ sản xuất do lo ngại về môi trường. Trước đây vào những năm 1980, Mỹ đã từng là nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới. Tuy nhiên sau đó Mỹ đã đóng cửa ngành công nghiệp này do nó gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường. Thay vào đó, Mỹ lựa chọn nhập khẩu từ Trung Quốc với chi phí rẻ hơn. Ở Mỹ hiện nay chỉ có duy nhất một mỏ khai thác đất hiếm Mountain Pass ở bang California. Tuy nhiên, Mỹ vẫn chưa đủ khả năng phân tách đất hiếm với chi phí rẻ. Quạng thô được khai thác từ mỏ Powell Pass rồi phải xuất sang Trung Quốc, nơi sở hữu công nghệ phân tách hiện đại nhất thế giới để xử lý. Câu hỏi đặt ra là nếu Trung Quốc thực sự dừng cung cấp đất hiếm, liệu Mỹ có thể khôi phục lại ngành công nghiệp xử lý đất hiếm của riêng mình? Chắc chắn là có thể, nhưng điều này sẽ mất nhiều thời gian. Quá trình xử lý hóa học để tách đất hiếm là một quá trình dài, phức tạp và đầy tốn kém, chứ không phải công đoạn khai thác. Do đất hiếm không đóng thành quạng mà lẫn cùng nhiều tạp chất khác Xử lý đất hiếm cần axit mạnh và một lượng phóng xạ có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe công nhân và môi trường xung quanh Đây là một trong những lý do nhiều nước để việc sản xuất đất hiếm cho Trung Quốc Quốc gia có lực lượng lao động chân tay dồi dào và những mỏ đất hiếm không quá quan tâm tới môi trường Để giảm bớt sự phụ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc Mỹ đang nỗ lực lấp đầy khoảng cách trong chuỗi cung ứng đất hiếm của mình Linus, nhà sản xuất đất hiếm của Australia, được đánh giá là lớn nhất thế giới ngoài Trung Quốc, thông báo đã ký thỏa thuận với một công ty chế biến đất hiếm của Mỹ là Blue Line để thành lập liên doanh, xây dựng cơ sở phân tách đất hiếm ngay trên đất Mỹ. Ngoài ra, Mỹ hoàn toàn có khả năng đưa quạng sang phân tách tại một nước thứ ba ngoài Trung Quốc như Việt Nam, Myanmar và Estonia với chi phí rẻ hơn. Cho đến nay, phần lớn các chuyên gia đều cho rằng có rất ít khả năng Trung Quốc sẽ cấm xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ. Bởi làm như vậy, các công ty Trung Quốc sẽ bị thiệt hại vì chính họ lắp ráp động cơ và các quả pin sử dụng nam châm đất hiếm cho người tiêu dùng Mỹ. Về dài hạn, một lệnh cấm như vậy sẽ thúc đẩy các công ty nước ngoài. Có lẽ sẽ nhận được sự hậu thuẫn của chính phủ nước họ đầu tư vào các nhà máy làm ra những sản phẩm hoàn chỉnh. Nếu điều đó xảy ra, chiến lược phát triển ngành công nghiệp của Trung Quốc bị thụt lùi. Hội đồng Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc đã khuyến cáo các nhà sản xuất đất hiếm nước này từ bỏ phương pháp sản xuất cũ và tập trung vào đầu tư nghiên cứu nâng cao giá trị và sức mạnh cạnh tranh của sản phẩm. Bài học Trung Quốc đã từng ra xác lệnh hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản năm 2010 vẫn còn. Năm 2010, khi quan hệ Trung-Nhật ngồi lạnh do va chạm tàu tại vùng biển tranh chấp, Trung Quốc quyết định hạn chế xuất khẩu đất hiếm cho Nhật Bản. Sau đó, Nhật Bản một mặt tạm thời sử dụng kho dự trữ dồi dào, mặt khác tích cực tìm kiếm nguồn cung cấp từ Australia, Mỹ để phân tán rủi ro. Nhật Bản cũng đầu tư nghiên cứu công nghệ tiết kiệm năng lượng, nhờ đó giảm sự lệ thuộc vào đất hiếm. Nhật Bản cho công ty khai thác mỏ Linus của Úc vay tiền để xây dựng nhà máy tinh chế ở Malaysia. Hiện nay, nhà máy này đáp ứng được gần 1 phần 3 nhu cầu về đất hiếm của Nhật Bản. Ngoài ra, Nhật Bản còn tích cực thăm dò tìm kiếm các mỏ đất hiếm mới với hy vọng có thể tự cung tự cấp. Năm 2011, Nhật Bản phát hiện một mỏ đất hiếm dưới mặt biển Thái Bình Dương ở 78 vị trí khác nhau, có trữ lượng lên tới 100 tỷ tấn. Phát hiện trên đã mang đến cho Nhật Bản một công cụ thay đổi cuộc chơi trong tương lai, thách thức vị thế thống trị hiện giờ của Trung Quốc trên thị trường đất hiếm. Trên thực tế, từ năm 2012, truyền thông Nhật Bản cơ bản chuyển sang nhận định Trung Quốc đã sai lầm trong việc sử dụng át chủ bài đất hiếm để trả đũa nước này. Trong bối cảnh đất hiếm được xem là điểm mấu chốt của cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Nga có thể trở thành một trong những nhà cung cấp đất hiếm. Quốc gia này hiện đang chiếm gần 2% sản lượng đất hiếm toàn cầu, nhưng lại có trữ lượng đất hiếm đứng thứ ba thế giới. 
Hiện tại nước này đang có hai dự án sẽ được tiến hành năm 2023 nhưng lại đang bị hoán lại. Đối với Việt Nam, các mỏ đất hiếm có quy mô từ trung bình đến lớn, chủ yếu là đất hiếm nhóm nhẹ, có nguồn gốc nhiệt dịch và tập trung ở vùng Tây Bắc và khu vực Tây Nguyên. Việt Nam đã phát hiện được nhiều điểm tụ khoáng đất hiếm ở Bắc Nậm Xe, Nam Nậm Xe, Đông Pao thuộc tỉnh Lai Châu, Mường Hùng tỉnh Lào Cai và Yên Phú tỉnh Yên Bái với trữ lượng lớn. Theo quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quạng đất hiếm giai đoạn 2015 có xét đến năm 2025 đã được phê duyệt theo quyết định số 25 ngày 4 tháng 8 năm 2018 của Bộ Công Thường dự báo nhu cầu sử dụng đất hiếm trong tương lai sẽ rất lớn. Việc phát triển ngành công nghiệp khai khoáng đất hiếm đã được Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản ký thỏa thuận thành lập liên doanh khai thác, chế biến đất hiếm ở Việt Nam giữa hai tập đoàn của Nhật Bản với tập đoàn công nghiệp than khoáng sản Việt Nam. Nhưng có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc hoạt động chế biến đất hiếm hiện tại ở Việt Nam vẫn chưa có cơ sở chế biến đất hiếm gắn với nguồn nguyên liệu khai thác từ mỏ đất hiếm trong nước. Được biết hiện nay, đã có 4 mỏ đất hiếm với quy mô lớn nằm tại khu vực Tây Bắc đã hoàn thành công tác thăm dò. Trong đó có hai mỏ đã được cấp phép khai thác là Đông Pao và Nậm Xe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi, đóng góp ý kiến từ quý vị. Và đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!